personal na opinion at experience, uh, itinigil ko ang pagme-memory verse first. Hi everyone, welcome back to Inside Out with I, where we talk about Christian faith, self-development, and encouragement. And today's video, I would like to share with you guys the things or reasons why I don't do memory verse. <laughs> okay, bakit hindi ko gawain ang mag-memory verse? Siguro may mga tao sa inyo na talagang magaling mag-memory verse and especially yung mga tagapagturo ng salita ng Panginoon at ang mga evangelist. And ginagawa nila yan kapag sila ay pupunta na sa mission field na talaga nag-memorize sila. Pag pumasok sa Bible school, though uh, as a disclaimer, no, hindi naman ako against dun sa memory verse. Ito ay patungkol lang sa aking opinion kung bakit ako hindi nag-memory verse. At marahil ikaw ay uh, gusto mo rin panoorin to para malaman kung bakit nga ba hindi ko kailangan or pinapanood mo to kasi baka nahihirapan ka ding mag-memorize ng Bible verse or gusto mo lang walaman kung bakit nga ba hindi. Promise of God, ayan, gustong gusto natin yan. Kapag isi-share natin ng word, magbibigay tayo ng hope, ng pag-asa, sa share-share natin, nagbabanggit tayo ng memory verse, which is good. Kasi familiar tayo sa salita ng Panginoon, sa, sa promise ng Panginoon na nakakatulong sa oras ng pangangailangan. Na. Pero sa akin, personal na opinion at experience, uh, itinigil ko ang pagme-memory verse first. Humina yung memory ko lalo na nung nadepress ako. At uh, ngayon din, na after kong mga nap, medyo humina yung memory ko. Minsan nakakalimutan ko yung gagawin ko, minsan nakakalimutan ko yung sasabihin ko, minsan nakakalimutan ko din kung ano nga ba yung bibilhin ko. So, baka familiar ka din sa ganong sitwasyon. Umiiksi yung capacity ng pagiging alert ng brain natin. So, may, meron kasing mga kababaihan din, lalo na after nila mga nap. May mga changes na nangyari sa kanila. It's either hormonals or hereditary, humihina yung memorya. At kung madalas is yun nga, pag nai-stress ang karamihan sa atin, medyo humihina yung alertness and attentiveness natin. Ganun din ang memory. So, don't blame yourself kung hindi mo kaya. It's alright. Kasi ako din, na-experience ko din siya. Hindi ka nag-iisa na pinapanghinaan ng loob kapag ka na nakakalimutan mo ang mga viable verses. Bible verses. Guilty din ako. <laughs> Guilty din ako. So, pangalawa, hindi na ako makapag-memory verse dahil na-realize ko na ang sarap palang basahin ng buo or whole context, not just one verse. So, iba-iba naman tayo ng opinion pagdating sa bagay na yun. Uh, ako lang, na-experience ko lang na baka ikaw din, di ba? Na mas magandang binabasa yung whole context hindi lang yung isang verse lalo na sa mga promises kasi may mga promises na magandang maintindihan natin bakit nga ba binigay ng Panginoon yung promise na yon dito sa mga taong ito o bakit kailangan natin siyang alalahanin that that promise belong to maganda na maalala natin yung mga promise ng Panginoon lalo na tungkol sa pag-asa sa salvation na ibinigay sa atin para hindi tayo nakokondem sa sarili natin at sa relasyon natin sa Kanya mahalagang maalala natin yun lang ang dahilan ng ating pananampalataya sa Panginoon at ang kanyang uh, salvation para sa at. But at the same time, it's a big concern kapag binasa lang natin yung isang verse tapos na misunderstood natin kung para saan, bakit, at kailan. For example, yung John 3.16, alright? Na ang John ay para sa mga Kristiyano, okay? Kristiyano na. Hindi siya para sa mga maliligtas pa lang. Well, again, this is only my opinion, okay? But if you have a, pa, parang mas malawak na yung pananampalataya mo, pagkakalala mo sa Diyos, maiintindihan mo yung sinasabi ko. Meron kasing chapter na kailangan maintindihan natin. Itong John chapter 17. Guys nyo, John 3.16. 
Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay nila ang kanyang buktong nana upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ang ganda, di ba? Napaka ano, encouraging at maganda yung maalala lagi ng mga krisyano. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating mga gawa. Pero kung itutuloy natin siya sa John chapter 3 verse 36, 36 sabi dito, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Hindi lang to dahil sa pagmamahal na tinanggap natin mula sa Panginoon. We, kailangan, kailangan natin magpasalamat. Pasalamat talaga tayo kasi sa pagmamahal ng Panginoon naligtas tayo. Tama yan. Pero hindi nag end yun. Hindi nag end doon ang kaligtasan na meron tayo. Kailangan i-continue natin siya sa John 3 verse 38. Okay? Sinabi kasi dito na ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay at mananatili. Ibig sabihin, mag stay yung hate ng Panginoon, yung, yung puot ng Diyos sa atin, sa akin, or sa sa inyo. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang nito, dapat may change of life. Ang sabi nga doon, laging naririnig natin sa mga pasto, no? 180 degree na pagtalikod sa kasalanan. So, para yung ito yung kasalanan natin, okay? So, tinanggap natin ng Panginoong Jesus at bumalik tayo dito sa papunta na tayo dito. As in like, haharap talaga tayo sa Panginoon at tatalikuran natin yung buhay natin sa nakaraan, yung mga ginagawa natin, yung prinsipyo natin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Napakahalaga nito dahil hindi naman ibig sabihin nun ay, okay, hindi na ako maliligtas. Eh, sabi naman sa ano sa isang Bible verse, hindi naman ako naligtas dahil sa akin mga gawa. Tama. Tama. Hindi rin naman talaga. This too must well. Your faith and your action. A faith without work is dead. This is the full gospel that I want to share. Ito yung full gospel na gusto kong i-share sa inyo mga kapatid. Kung ikaw na nakikinig at na nagtataka, bakit may mga tao pa rin gumagawa ng mga gawa nila, alaw na, it's because hindi nila naiintindihan ng mabuti ito. I'm just sharing this kasi ito yung naiintindihan ko sa pagbabasa ko ng paulit-ulit ng Biblia na nakatulong para talaga mas maintindihan ko kung ano ba ang kalooban ng Panginoon dahil nga tinanggap ko siya. So, I have many failures. Kung ikaw ay kristyano na up and down, okay. Punta sa youth camp, ayan, magsusorry, iiyak. Tapos, pagka, pagka after mo, one month, two months, yan, nabalik sa mga kaisipan or prinsipyo, inumen or habit, no? Tapalik tayo sa ginagawa natin na hindi maganda, yung talagang kasalanan. Sexing with partner without marriage or lying or drinking, smoking, these things na hindi ayon sa kaloob ng pangit, magsusorry ulit, maghilingi ulit ng repentance, and then back again sa youth camp or retreat, I don't know, how, seminar, ganyan, on fire, talagang love na love si Lord, and then after month na parang nanghihina ulit, hindi yun yung process ng Panginoon. Tandaan na rin to. Kapag ganun ang situation natin, there is something that kailangan natin ibigay sa Panginoon. Sincerely, sabi nila, proud process. Ako dumaan din doon eh, but naiintindihan ko yung sitwasyon eh, kasi pinagdaanan ko din yun. Pero, nung binasa ko ko yung Bible, continuously, sincerely, talaga nagbigay ako ng oras, binago ko yung ano, naiintindihan ko na ang pag-ibig ng Panginoon ay umaayon sa kanyang salita. Hindi nababago. Yung yung sinabi niya from Old Testament to New Testament is still the same. Kailangan nating maintindihan na the word of the Lord will never change, sabi nga doon ng Panginoon, di ba? Hindi niya babaguhin ang kautosan ni Moses. Sa lip, isa sa pamunga niya ito, gagawin niya yung example. So, kung babasahin natin ang buong Biblia, hindi lang by verses, hindi lang by uh, text, mga promises, makaintindihan din natin yung salita niya, bakit ganun yung sinabi niya, sino siya, ano siya, ang Panginoon, di ba? Importante na maintindihan natin to hindi lang yung mga promises na gusto natin marinig. Yun yun eh, kung gusto natin lumago, tatanggapin natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Hindi lang yung mga gusto natin marinig. Kasi alam nyo, walang paglago sa mga salita na gusto lang natin marinig. Hindi natin ma iintindihan talaga kung ano ba talaga yung kalooban ng Panginoon at ang gusto niya ipagawa sa atin at anong ayaw niya at anong gusto niya. Of course, it's also good 
to remember. Sabi ko nga, no, okay lang. At magandang maalala natin kung bakit at paano tayo naligtas. Pero, huwag natin kalimutan na tayo nasa relasyon. Pero yun yung gusto kong ishare sa inyo, mga kapatid, kung bakit ako talaga hindi na nag-memory verse. Na kung, kung sa halip, binago ko na yung mindset ko na kailangan maintindihan ko ng whole context yung sasabihin ko, maintindihan ko ng whole context yung isi-share ko sa mga kaibigan ko at sa mga mahal ko sa buhay. Ano ko yung isasagot ko? Hindi lang yung promise. And I hope na itong video na to is ma-encourage ka din na basahin lalo, lagi ang Biblia, hindi lang ang mga devotional book. Yes, yes, devotional book, inspirational book are good, pero hindi dapat dun mag-roll uh, on yung devotion natin. Bakit? Kasi those are all ano, other opinion, other experience. Paano yun sa atin? Yung personal sa atin, di ba? Maganda na tayo mismo is magsalamin na ating sarili at kung ano ba yung sapat sabihin sa atin ng Panginoon. Kung mapapansin nyo ito, para siyang salamin, para siyang reminder sa atin. And, kung gusto mo talaga lumago ang iyong relasyon sa Panginoon, try mo muna ito. Bago yung vitamin C na tinatawag. Sabi ng kaibigan ko, vitamin C. So, vitamin C yung mga inspirational, motivational, devotional book. Ayan, mahilig din ako niyan dati, pero itinigil ko dahil I want to know what God wants to tell me instead of what other people wants to tell me. Dos, kasi opinion nila yon or experience nila yon mas maganda pa rin na basahin natin ito, hindi ba? So, naway nakatulong sa'yo ang video na ito at uh, na-encourage kita na patuloy na magbasa ng Biblia. At kung gayon nga, pakishare mo rin naman ito sa ating mga kapatid para ma-bless din natin sila. And don't forget to hit the like button if you like. Subscribe to our channel for more video updates tungkol sa iyong pananampalataya at sa paglago mo sa iyong relasyon sa Panginoon. Maraming salamat and God bless. See you on my next video. Bye-bye!